మేక మే 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 అంటుంది ఈ మే మే మై మై నేను 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 అంటుంది అంటే అనుకుంటూ ఎక్కడ పచ్చగా ఉంటే అక్కడ తినుకుంటా పోతుంది గుట్టలు ఎక్కుతుంది గుట్టలు పోయి తింటుంది తిని మళ్ళీ మే 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 అనుకుంటే దానికి కోసుకొని తింటారు మనుషుడు కూడా నేను 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 నాది 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 అని అంటారు నేను అన్నది నీతో ఉండదు నాది అన్నది ఉండదు మేకలాగా బలి ఇవ్వబడతారు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నీది అంటూ ఏది లేదు నీది అంటూ లేనప్పుడు మేకలాగా మే మే అంటే నీకు ఏమీ మిగలదు అందుకొరకు మేకలాగా మే మే అనుడు కాదు సింహంలాగా అడవిలో రాజులాగా సమాజంలో జ్ఞానిలాగా బ్రతకాల సమాజంలో జ్ఞానిలాగా బ్రతకాలంటే నేను లేను అనుకోవాలి ఉన్నది ఏమిటి అని చూస్తే నీలో శాశ్వతంగా ఉండేది ఒకటి ఉన్నది అది నేను అని అనదు దానితో మీరు జీవించినట్టయితే మీరు జీవించరు మీలోని శక్తి జీవిస్తుంది ఈ శక్తి శాశ్వతమైనది నేను అనేది ఎక్కడ లేదు శాశ్వతమైంది ఉంది ఆ శాశ్వతమైంది నేను అని అనదు కాబట్టి అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఎవరైతే నేను అంటారో పిచ్చి వాళ్ళలాగా అనేక వస్తువులు బట్టలు సామాన్లు పైసలు జమ చేసుకుంటారు జమ చేసుకొని దాని చుట్టూ దయ్యాల్లాగా బతుకుతారు అందుకొరకు మీది అంటూ ఏది లేదు కాబట్టి మీరు ఏది మీ దగ్గర పెట్టుకోకండి మీ దగ్గర ఏదైతే ఉంటుందో అది మీది కాదు అని చెప్పేసి పంచి పెట్టండి మీకు అవసరమైన వస్తువులను మీ దగ్గర పెట్టుకోండి మనిషికి ఏది ఎంత అవసరమో బట్టలు కానీ భోజనం కానీ పైసలు కానీ ఏదైతే మీది అనుకుంటారో మీకు అవసరం అనుకుంటారో పెట్టుకొని తక్కువ అన్ని ఇచ్చిపెట్టండి కానీ మనకు అలవాటు ప్రకారం తాత నాటి సామాన్లు కూడా దాచిపెట్టుకుంటాం వస్తువులను దాచిపెట్టుకుంటాం బంగారం దాచిపెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ కేవలం బొందల గడ్డ వరకే ఆ తర్వాత పనికిరావు భార్య కూడా సంసారం వరకే వస్తువులు సమాధి వరకే సంబంధాలు సమాధి వరకే అసలు మిగిలింది ఏమైనా ఉందా అంటే ఉన్నదో లేదో అని చూసుకునేవాడు కొన్నాడు మీ శరీరంలో అతన్ని తెలుసుకొని మీరు జీవించినట్టయితే అది నిజమైన జీవితం అవుతుంది ఎందుకంటే ఉండేది ఎప్పుడు ఉన్నది లేందే వచ్చిపోతున్నది ఈ వచ్చిపోటీవన్నీ అశాశ్వతమైనవి రాంది ఒకటి ఉన్నది పోంది ఒకటి ఉన్నది ఈ రాంది పోంది ఏదైతే ఉన్నదో అది మాత్రమే శాశ్వతమైంది దాన్ని పట్టుకున్నట్టయితే మీరు శాశ్వతులు అయిపోతారు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆత్మజ్ఞానము అంటాం లేదా బ్రహ్మజ్ఞానము అంటాం బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే క్రియేటివ్గా సృజనాత్మకంగా జీవిస్తే అర్థమవుతుంది ఇది అర్థమైతే ఆత్మజ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది ఆత్మజ్ఞానం అర్థమైతే 
జ్ఞానము మీ లోపట గాలి లేనప్పుడు దీపం ఎలా వెలుగుతుందో అలా వెలుగుతుంది అదే జ్ఞానం దాని కొరకు మీరు జీవిస్తే అది వెలుగై ప్రపంచంలో మీరు ఉంటారు